அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல ஒரு கேரக்டரை எப்படி இன்சர்ட் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்கிரிப்ட ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் வேணும் அந்த கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன டைலாக் எல்லாம் பேசும் இதை ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போதான் நம்ம அனிமேஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பண்ண முடியும் வாங்க இந்த வீடியோவை நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நியூ எம்டி ப்ராஜெக்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பேக்ரவுண்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன கேரக்டர் எடுக்க போகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கலர்ஸை சூஸ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கேரக்டரோட கலர் அதாவது ட்ரெஸ் கலரும் பேக்ரவுண்டும் ஒரே மாதிரி கலரில் இருந்தால் இமேஜ் வந்து ஹைலைட்டாக தெரியாது இந்த த்ரீ டாட்ஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரோல்ஸ் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க இதில் மூன்று வகையான ஆக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஃப்ளாஷ் ஆக்டர் பிஎன்ஜி ஆக்டர் ஜிஃப் ஆக்டர் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஃப்ளாஷ் ஆக்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பிஎன்ஜி ஆக்டர்ஸ் பிஎன்ஜி ஆக்டர் வந்து ஒரு இமேஜ் தான் அதில் எந்த அனிமேஷனும் இருக்காது இது ஜிஃப் ஆக்டர்ஸ் நம்ம ஃப்ளாஷ் ஆக்டரை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில் நம்மளுடைய கான்செப்டுக்கு வந்து ஒரு டாக்டர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்காக இந்த டாக்டர் கேரக்டர் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இல்லைன்னா அதை ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரலாம் இது ரிவ்யூ இந்த ரிவ்யூ பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ளே ஆகும் இந்த எக்ஸிட் அனிமேஷன் வந்து எவ்வளோ நேரம் நம்மளுக்கு இந்த டைலாக் வேணுமோ அப் அந்த டைம் வரைக்கும் தள்ளி வைங்க இல்லை இப்போ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வச்சுருப்போம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸிட் அனிமேஷன் இருக்குது ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் வந்து அந்த அனிமேஷன் முடிஞ்சிடும் நாம் இப்போ வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸாக ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ட்ராக் பண்ணி அதை கொண்டு வந்துடலாம் இந்த ஷேப்பையும் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஸ்டைல் என்டர் டியூரேஷன் எக்ஸிட் டியூரேஷன் பொசிஷன் வித் ஹைட் அடுத்தது ஒப்பாசிட்டி அடுத்தது பார்டர் கலர் அடுத்தது பார்டர் சைஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம்லெஸ் அந்த ஃப்ரேமோட திக்னஸ்ஸை டிக்ரீஸ் பண்ணுறது அடுத்தது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அடுத்தது ஃபில் டைப் ஃபில் கலர்ஸ் அடுத்தது அந்த பாக்ஸ்குள்ள ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நமக்கு வேணுங்கிற டெக்ஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு மாற்றிக்கலாம் ஃபார்ம் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே இதெல்லாம் சொன்னதுனால இது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டரை இந்த பாக்ஸ் வந்து மறைச்சிருக்கு இங்கே ரெண்டு ஏரோ கொடுத்துருக்காங்க அப் டவுன் ஏரோ அப் ஏரோ கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது மேலே வரணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரிங் ஃபார்வர்ட் இப்போ இந்த டாக்டரோட லேயர் செலக்ட் பண்ணுறோம் எஸ்டபிள்யூஎஃப்னு இருக்கும் அதை ப்ரிங் ஃபார்வர்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா முன்னாடி வந்துடும் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸி சென்ட் பேக்வர்ட் ப்ரிங் ஃபார்வர்ட் அடுத்தது இந்த டெக்ஸ்டோட அனிமேஷன் மாற்றலாம் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணால் அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ரீப்ளேஸ் அனிமேஷன் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா டபுள் கிளிக் அந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் அந்த அனிமேஷன் இது ஓப்பன் ஆகும் என்ட்ரி அனிமேஷனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் 
அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் இதை பேசி பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைம் லைனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் ஃபில் டைப் வந்து நன் அப்படின்னு இருக்கு கிரேடின் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் கலரை சூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அண்டு ரீடு இதுக்கு ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டாம்பு கொடுத்துருக்கோம் முன்னாடி இருந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸிட் ஆகும்போது இது வந்து என்ட்ரி ஆகணும் அதனால் இது கொஞ்சம் நகர்த்தி வச்சுக்கோங்க ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தனா நீங்கள் டைம் லைனை மறுபடியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ஒரு கேரக்டரை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் இதை சேவ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பப்ளிஷ் கொடுத்துருங்க குயிக்கா ஒரு வீடியோ நம்ம செஞ்சு முடிச்சாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் செய்யுங்க ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்க நன்றி